Het woord is aan mevrouw Werner. Voorzitter, dank u wel. Het is voor mij de eerste keer dat ik hier sta en direct met een onderwerp dat mij aan het hart gaat. Vorige week lazen wij in het Eindhoven's Dagblad het bericht dat mensen met een handicap die een parkeerkaart aanvragen in de ene gemeente honderden euro's kwijt zijn, terwijl het in een andere gemeente gratis is. Dat bleek uit cijfers van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek. Dit is natuurlijk al langer een bekend probleem voor veel mensen met een handicap en daar moeten we echt eindelijk eens een keertje van af. Het is een oneerlijke situatie voor een groep mensen die simpelweg helemaal geen keuze heeft. En dat wordt hier inzichtelijk gemaakt. Sinds ik Kamerlid ben, stroomt mijn mailbox over van de berichten over deze oneerlijke situatie voor mensen die vaak hun best moeten doen om mee te kunnen doen in onze samenleving. En ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om voor deze groep op te komen in de politiek. Laat één ding duidelijk zijn. Een parkeerkaart is voor deze mensen geen luxe. Het is noodzaak om te kunnen participeren en de regie te voeren over je eigen leven. Zoals het kunnen doen van boodschappen, naar je familie kunnen gaan, naar vrienden, naar je werk kunnen gaan. Waar je overal het bedrag betaalt voor een paspoort, dat gaat dan altijd om eenzelfde bedrag, gelden voor deze parkeerkaart overal verschillende regels en verschillende bedragen. Dat moeten we toch met elkaar anders kunnen doen. Laten we nou eens een einde maken aan deze verwarring en de voorwaarden gewoon overal gelijk trekken. Ik heb daarom de volgende vragen aan de minister. Kan de minister toezeggen hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om zo spoedig mogelijk te komen tot één landelijke prijs voor een parkeerkaart? En wil de minister er daarnaast voor zorgen dat in iedere gemeente dezelfde regels gelden voor deze kaart? Dat moet je nu voor elke gemeente apart uitvogelen. En kan de minister er ook voor zorgen dat mensen, net als bij een paspoort, tijdig en duidelijk worden geïnformeerd vooraf als de kaart dreigt te verlopen? Dank u wel. Het woord is aan de minister. Ja, voorzitter, veel dank. En dank ook aan mevrouw Werner, die uh, hier voor het eerst het woord voert, begrijp ik. Mooi dat het over dit onderwerp gaat. Uh, goed dat zij hier zo uh, voor opkomt. En uh, zoals ze zegt, een onderwerp dat ook nauw aan haar hart ligt. Uh, en ik, ik begrijp dat ook, want uh, voorzieningen uh, voor gehandicapten uh, zijn ontzettend belangrijk. En ik denk dat heel veel gemeenten dat ook vinden. Uh, en dan kom ik op dit uh, punt, want blijkbaar uh, uh, is iets wat eigenlijk al, al, al vaker, al, al langer zo is, uh, is nu uh, nou, door mevrouw Werner opgebracht als, als, een, als een probleem, namelijk dat er verschillen zijn tussen gemeenten. En dat klopt ook. En dat is omdat de gemeenten zelf mogen vaststellen wat voor tarief ze hiervoor uh, hanteren. He, dus ze mogen zelfstandig bepalen welk tarief zij willen vragen voor de aanvraag voor een gehandicaptenkaart, zolang het niet meer is dan maximaal kostendekkend. Het is een leges, het is geen belasting, het is een leges. Uh, en dat wordt dus uh, lokaal uh, bepaald. En uiteindelijk is het dus ook de keuze van de lokale democratie uh, hoeveel zij hier uh, maximaal voor vragen. Met andere woorden, ze kunnen ook minder vragen uh, en bijleggen vanuit uh, de algemene middelen. Uh, nou leidt dat verschil tot discussie. Hè? Dat is de reden denk ik ook van de vraag van mevrouw Werner. Zij vraagt mij om in gesprek te gaan met de VG daarover, omdat zij liever zou zien dat we één prijs zouden hebben landelijk. Um, en hoewel ik dat streven op zichzelf begrijp, hè, want met één prijs uh, is het voor iedereen duidelijk en daar kan er ook niet van afgeweken worden, maar doen we daarmee geen recht uh, aan de afspraak die we gemaakt hebben, namelijk dat het echt de lokale uh, autonomie is, uh, dat de gemeenten daar autonoom in zijn. Uh, en daar wil ik eigenlijk niet aan, aan tornen, aan die uh, lokale autonomie. Ik vind dat dat op lokaal niveau moet worden besloten, dat daar ook de discussie uh, moet worden gevoerd. Zo is het nu. Dat leidt wel tot verschillen. Hè? Dat kun je als een nadeel zien. Maar tegelijkertijd leidt het ook tot de discussie op de plek waar denk ik ook die discussie moet worden gevoerd, het dichtst bij de mensen in de gemeenteraad. Mevrouw Wimmer. Um, heeft, u, heeft u enig idee, um, uh, voorzitter, heeft de minister enig idee om hoeveel mensen het gaat? Nee, voorzitter, het verschilt ook heel erg per gemeente. Nee, maar hoeveel mensen er gebruik maken van een gehandicapte parkeerkaart? Voorzitter, ik minister. weet niet hoeveel mensen dat in Nederland in totaal zijn. 
Voorzitter, het gaat hier over ruim een half miljoen mensen in Nederland. Dat is ongelooflijk veel. We kunnen toch niet tegen deze mensen zeggen van ja, weet je, iedere gemeente is er zelf verantwoordelijk voor en, en ze mogen het allemaal zelf bepalen. Hoe moeilijk is het om hier gewoon niet een goede lijn in te trekken? Dat we gewoon eens een keertje wel zeggen, net als het paspoort, voor mensen die gewoon een goede regie over hun eigen leven willen voeren. Mensen die willen emanciperen, ze willen meedoen. De problemen zijn voor mensen met een handicap in dit land al zo ongekend groot. Een paar weken geleden hebben we het rapport gehad van het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin de toegankelijkheid van mensen met een handicap gewoon belabberd is in dit land. Hoe moeilijk is het nu? om gewoon wel een keer te zeggen, we gaan het voor deze half miljoen mensen die gebruik maken van deze kaart, gaan we het gewoon een keertje recht trekken en we gaan er gewoon voor zorgen dat we het gewoon regelen. Want de problemen van deze mensen zijn ongekend groot in dit land. Gewoon een, simpele, een, een, een simpel gebaar. Iets wat zo noodzakelijk is om deze doelgroep op weg te helpen. De minister. Ik wil mevrouw Werner echt complimenteren dat ze dit onderwerp zo op de agenda zet. En misschien ook wel op het goede moment, want volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En laat het in die gemeenteraadsverkiezing ook daarover gaan. Laat het gaan over toegankelijkheid. Laat het gaan over wat gebeurt er in jouw gemeente eigenlijk voor gehandicapten. Laat het gaan over het tarief voor het gehandicapte vervoer. He, maar laten we het nou niet overnemen van die gemeente. Laten wij nou niet hier in Den Haag bepalen wat het beste is lokaal. Uh, en ik ben erg bang dat stel dat je het zou doen, he, waar ik geen voorstander van ben, maar op welk niveau dan? Niet op het niveau van het hoogste tarief, vermoedelijk eerder op het niveau van het laagste tarief. Kunnen we dat waarmaken met z'n allen? En, en waarom zouden we indruisen tegen de lokale afweging die gemaakt wordt? Nogmaals, een afweging die er nooit toe kan leiden dat het meer is dan kostendekkend, want dat mag niet. Dus dat maximum, dat hebben we eigenlijk al bepaald met elkaar. En maar laten we er vooral voor zorgen dat de discussie lokaal wordt gevoerd en daar waar er lokaal voor wordt gekozen om geld bij te leggen, omdat een lager tarief beter is voor de gehandicapten en voor de toegankelijkheid van de gehandicapten, dat de lokale keuze daartoe leidt. Mevrouw Werner. Ja, voorzitter, de gehandicapten die bestaan uh, niet. Het zijn altijd mensen met een handicap of mensen met een beperking, want ja, wie is nou de gehandicapte? Maar toch vind ik het wel een, 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 eenvoudig klinken om het, om het zo bij die gemeentes weg te leggen. U zou een fantastische aanjager kunnen zijn uh, bij de VGN om ervoor te zorgen dat we dit kunnen kunnen regelen. Is dat dan, want ik begrijp het probleem namelijk wel. Ik begrijp echt wel wat u zegt. He, dat, dat snap ik wel. Maar wat kunt u nou in deze doen? U kunt hier namelijk daadwerkelijk het verschil maken eigenlijk voor 2 miljoen mensen in dit land die een handicap hebben. Maar 500.000 gebruikers van deze kaart. Wat kunt u doen? Welke aanjaagfunctie ziet u nou bij uzelf liggen? Ja. Nou, Mevrouw Werner, dank. graag via de voorzitter. Oh, sorry, ja, excuses. Ja. Dank u wel. De minister. Voorzitter, via u wil ik tegen mevrouw Werner zeggen dat uh, die, ik inderdaad heel graag ook die aanjaagfunctie wil, uh, wil hebben. Samen met haar en samen met heel veel mensen die in dit land uh, al, al veel langer nog strijden voor toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Uh, het gaat nu over deze specifieke groep. Het gaat nu over die gehandicapten uh, parkeerkaart. Uh, nogmaals, dat die er is, is goed. Het is trouwens niet eens een, een Nederlandse kaart. Het is een Europese kaart. Hè. Als je die kaart hebt, mag je overal in Europa parkeren op gehandicapte plaats. Dus het is een groot goed dat die er is. Het gaat nu over uh, de legers die gevraagd mogen worden door gemeenten voor die kaart. Uh, die verschillen uh, per gemeente. Uh, en laat nou bij die gemeenteraadsverkiezingen dat een thema zijn. En als ik daar een bijdrage aan kan leveren, zal ik het graag doen, voorzitter. Mevrouw Werner. Um, voorzitter, ik, ga, ik zou graag nog aan de minister één ding nog willen vragen. Um, ik hoop dat u zelf ook in gesprek zult gaan met, uh, met de VNG. En mijn vraag is eigenlijk aan de minister wanneer ze dat uh, zou willen doen om dit echt te prioriteren, dit echt urgent te maken en wanneer de minister dan bij mij terug kan komen met de uitkomst hiervan. De minister. Ja, ik kan mevrouw Werner wel geruststellen, ik spreek heel vaak met de VNG uh, over de gemeentefinanciën. Uh, wij spreken ook vaak over het thema toegankelijkheid, bijvoorbeeld in relatie tot de verkiezingen. He, dus dat geldt ook weer voor de volgende verkiezingen. Ik ben best bereid om ook dit onderwerp op de agenda te zetten. Maar samen met de VNG ben ik steeds van mening dat we niet één stukje uit de hele, het hele bouwwerk kunnen trekken. Dus als we kijken naar de gemeentefinanciën kunnen we niet voor het ene onderwerp dit en voor het andere onderwerp dat doen. Dan moeten we eigenlijk in samenhang kijken naar het geheel. En dat geldt ook voor deze legers. Dat geldt overigens hetzelfde voor andere legers die ook gevraagd worden. Maar dat het onderdeel is van het gesprek met de VNG, dat wil ik mevrouw Werner best toezeggen. Mevrouw Werner, tot slot. Uh, dank u, voorzitter. Ja, u zegt uh, best bereid om het te doen. Uh, ik zou eigenlijk alleen nog even willen toevoegen, maak dit echt urgent. Doe het, want het is ongekend belangrijk voor de emancipatie ook van mensen met een handicap in dit land. Dank u wel.
Dank u wel. Er zijn een, uh, dank u wel, mevrouw Werner. Er zijn een aantal uh, vervolgvragen gesteld. Allereerst uh, mevrouw van der Laan van D6. U kunt plaats uh, weer, uh, weer nemen. Mevrouw van der Laan van D66, dan de heer Heijing van de SP. Mevrouw Westerveld van GroenLinks en dan de heer De Kort van de VVD. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt mevrouw Werner voor het adresseren van dit belangrijke onderwerp. Ik wil daar even inzoomen op de gemeentes. De lokale verschillen bestaan er. Maar gemeentes hebben wel 268 miljoen euro gekregen om maatwerk te bieden. In plaats van de wet tegemoetkoming, chronisch zieken en gehandicapten. En we zien dat er een stapeling is van, van kosten voor deze mensen. Dus eigenlijk is mijn vraag, van, ja, wat is er van dat geld terechtgekomen? Want de evaluatie zou al lang en breed naar de Kamer gestuurd moet worden. De minister. Ja, voorzitter, dan uh, word ik op dit moment overvraagd door de Kamer. Dan moet ik even een rugspraak plegen met uh, de collega van VWS. En daar zouden we dan op terug moeten komen. Dat heb ik hier niet paraat. Het ja. is goed als u daar misschien schriftelijk uh, ja, op zal ik terugkomt. Ja. De heer Heijing van de SP. Dank, voorzitter. Ik heb uh, exact deze vragen drie jaar geleden ook aan, de, aan het kabinet uh, gesteld. En toen kwam het als antwoord, we gaan in gesprek met de VNG, met de gemeente. Nou, daar hebben we vervolgens niks meer van gehoord. En nu horen we, we gaan in gesprek met de VNG. Dat schiet dus niet op, wil ik maar zeggen. Het gaat om de prijs van een stukje papier. Een parkeerkaart die voor heel veel mensen met een handicap heel belangrijk is. En ik wil aan de minister gewoon vragen, kan ze ook één inhoudelijk argument noemen... Waarom dat niet uniform op een laag bedrag vastgesteld zou kunnen worden? Want zij zegt, het ligt bij de gemeente, maar waarom zouden we daar niet één landelijk tarief voor kunnen afspreken? Ik hoor alleen maar het verhaal, het ligt daar nu eenmaal, dus moeten ja, de gemeente over beslissen. Maar wat zijn nou de inhoudelijke argumenten waarom we dat niet landelijk zouden kunnen vaststellen op een laag bedrag? Nou, ik zeg niet dat het niet kan, we kunnen alles landelijk vaststellen. Dan moeten we alles in wetten vastleggen die hier worden bepaald. Dan laten we de gemeentes helemaal geen ruimte meer. Maar dat is niet hoe we met de gemeente omgaan in dit land. Dat is niet hoe we het huis van Torbeck hebben ingericht in Nederland. We laten heel veel aan de gemeentelijke autonomie over. En daar ben ik een groot voorstander van. Uh, hiervoor geldt hè, dat in de wegen- en verkeerswet vast ligt hoe uh, de gehandicapte verkeerskaart uh, moet worden uitgegeven. Dat de gemeenten dat doen, dat die daar een kostendekkend tarief voor mogen vragen. Niet meer dan dat. En vervolgens laten we het over aan de lokale afweging, dus aan de lokale volksvertegenwoordiging. Zo hebben we het afgesproken en daar pleit ik voor om daar niet in uh, aan te tornen. Dank u wel. Mevrouw Westerveld, GroenLinks. En dan de heer De Kort, VVD. Ja, voorzitter, de heer Heijink heeft hier drie jaar geleden vragen over gesteld. Ik uh, sprak vanochtend met een aantal vertegenwoordigers van Wij staan op. Zij komen ook he, echt op voor mensen met een, uh, met een handicap. En zij hebben ruim vier jaar geleden al een brief gestuurd naar de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. Met eigenlijk precies ook weer deze problemen. En wat ze aangeven is dat het niet alleen de kosten zijn, maar ook de enorme bureaucratie. Die in verschillende steden anders is georganiseerd. Vaak ontoegankelijke websites, vaak hele procedures doorpluggen voordat je weet nou, hoe je ook je auto in een andere stad uh, moet parkeren. En ik zou de minister um, willen zeggen dat toegankelijkheid is natuurlijk niet een gemeentelijke aangelegenheid. Dat gaat over ons allemaal. En uw vraag? En mijn vraag is dus, vanuit die gedachte dat we ook een internationaal verdrag hebben ondertekend, waarin we aangeven dat we Nederland toegankelijk willen houden, hoe kijkt de minister dan naar deze vraag? De minister. Nou, zoals ik net al zei, die toegankelijkheid is voor, ook voor het kabinet een belangrijk vraagstuk. En dat speelt op allerlei terreinen. Ik noemde de verkiezingen als voorbeeld van iets waar ik me ook bezig heb gehouden met het verbeteren van de toegankelijkheid. Waar ik ook de eerste ben om toe te geven dat dat natuurlijk niet altijd en overal al is gelukt. Dus daar moeten we echt mee doorgaan. Zo zie ik ook de, de kwestie die vandaag aan de orde is. Dat, dat is inderdaad heel belangrijk voor een flink aantal mensen. Maar dat... Volgens mij is dat niet in tegenspraak met de lokale autonomie en de ruimte ook laten aan de lokale afweging of wat voor tarief je hiervoor gaat vragen. Mevrouw Westerveld. Ja, voorzitter, uit de verschillende voorbeelden blijkt dus wel dat het in tegenspraak is en dat het ontoegankelijk is voor mensen die al een beperking hebben en die vaak al met heel veel zaken rekening moeten houden. Dan even een doorkijkje naar de toekomst, want de komende jaren gaat er waarschijnlijk ook veel meer gedigitaliseerd worden. He, sprak ik met deze mensen van wij staan op die zeggen ja, we zijn bang dat er straks elke gemeente zijn eigen app bijvoorbeeld gaat hanteren. Dan wordt het helemaal voor ons onmogelijk natuurlijk om een plek te vinden voor onze auto um, uh, of, of onze weg te vinden op websites. En ik wil de minister te vragen met dat in het achterhoofd, dat ook de komende jaren heel wat gaat veranderen. Is zij bereid om in dat gesprek met die gemeente afspraken te maken over zoveel mogelijk eenduidige regels? En als er een app gebruikt gaat worden, laat dat dan in het hele land ja, dezelfde app zijn. De minister. Ja, volgens mij gaat het nu over twee verschillende dingen. Want de, de vraag van mevrouw Werner die ging echt over hoe krijg ik en hoeveel betaal ik voor een gehandicapte parkeerkaart? 
En daar geldt lokale autonomie over hoeveel geld je ervoor vraagt. Dan is, vervolgens is natuurlijk de vraag, kunnen gemeenten het makkelijker maken voor degene die de kaart aanvraagt? Uh, hoe, hoe wordt dat digitaal aangeboden? Een heel ander onderwerp is, waar kan ik dan vervolgens eigenlijk mijn auto parkeren? En moet ik daar ook nog voor betalen als ik al een gehandicapte kaart heb? Want ook daar kan ik u verzekeren, voorzitter, dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten. Uh, en om dat allemaal te uniformeren, dat lijkt mij uh, niet nodig en ook niet doenlijk. En daar ging de vraag ook niet over. De vraag ging over de tarieven. Geef ik het woord aan de heer De Kort van de VVD. Ja, ja dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst wil ik mevrouw Berne complimenteren met haar vlammende betoog. Mensen met een beperking is ook een doelgroep die mij aan het hart gaat. Ja, tegelijkertijd begrijp ik ook de minister die aangeeft dat het lastig is om, eh, dat, dat, je wil niet gemeenten in de problemen laten komen. Dus de vraag die ik eigenlijk wil, wil stellen aan de minister is, kan zij meenemen om te kijken naar wat een, een, een reëel plafondbedrag is, want die verschillen zijn nu wel gewoon te groot en dat we daar toch één lijn in kunnen trekken. Eh, dus dat mee te nemen in het gesprek met VNG en ook de kwaliteit van die parkeerplaats, want die voorzieningen moeten, eh, die tarieven moeten niet gelijk zijn, maar het moeten ook gewoon goede kwalitatieve voorzieningen zijn. De minister. Kijk, die kaart die moet gewoon voor iedereen die die nodig heeft, eh, permanent of tijdelijk, die moet beschikbaar zijn. Eh, en het maximumtarief daarvoor is eigenlijk al bepaald, zij het niet in euro's, maar in het moet, mag niet meer zijn dan kostendekkend. He, dus dat is, dat is bepaald, dat ligt vast eh, in de wet. Eh, bovendien geldt die ook vijf jaar, he, dus eenmaal aangevraagd eh, betaal je het bedrag dat er lokaal voor staat, heb je vijf jaar die kaart. En daarna is er een herkeuring en vaak is dat ook goedkoper eh, dan de initiële aanvraag. Eh, dus zo is het geregeld. Dat is, eh, dat, nogmaals, dat zegt niet zo heel veel over wat gemeenten dan vervolgens ook nog hebben aan eh, parkeerplekken bijvoorbeeld voor eh, mensen die, die dat nodig hebben, voor hun, die, die over zo'n kaart beschikken. Eh, moet je daar ook nog iets voor afrekenen of niet? Dus dat verschilt allemaal per eh, gemeente en ik denk niet dat, dat, dat we hier met elkaar zouden moeten bepalen wat er lokaal het beste is. Want dat weten de gemeenten echt zelf het beste. Dank u wel. De heer Stoffer wilde volgens mij nee. Dan de heer Eerdmans van JA21. Ja, voorzitter. Ik, ik snap dat, uh, dat de gemeentelijke autonomie is, hè, die, die uiteindelijk bepaalt hoeveel je moet betalen voor, voor zo'n gehandicapte verkeergang. Zou de minister een interessant idee vinden om een zwarte lijst aan te leggen van gemeenten die dus zulke buitensporige tarieven vragen, waarbij de verschillen enorm zijn, honderden versus bijna niets, om gewoon te laten zien aan Nederland van oké, okay, in die gemeente ben je dus zoveel kwijt voor een, uh, iets eigenlijk eenvoudigs als een parkeerkaart. Uh, als je inderdaad zo heel behoevend bent, is dat niet een idee om daar ook even de schijnwerpen op te zetten bij die, bij die buitensporige tarieven? De minister. Nou ja, een buitensporig tarief zou dus eigenlijk al niet moeten kunnen, omdat het niet meer mag zijn aan kostendekkend. En daar zullen de gemeenten ook verantwoording over moeten afleggen, in de eerste plaats aan hun eigen gemeenteraad. Uh, dus dan komt dat aan het licht. Dus met andere woorden, een, het is niet, uh, niet een zomaar vast te stellen belasting. Nee, het is een, een leges waar dus onder ligt uh, de medische keuring en de administratiekosten die een gemeente moet maken om die kaart uit te reiken. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat in de ene gemeente heel veel mensen uh, wonen die recht hebben op zo'n kaart en in de andere gemeente heel weinig. Dus er kunnen echt grote verschillen zijn tussen gemeenten. Ik ga ervan uit dat dat ook de verschillen in de prijs uh, verklaart. En als dat niet zo is, dan kan het aan de gemeenteraad in de eerste plaats en in de tweede plaats aan de toezichthouder op de gemeentefinanciering is het dan om daar de vinger op te leggen. Dank u wel. Ik heb de heer Stoffer uitgelokt om een vraag te stellen. Ja, toen u mijn naam noemde, voorzitter, dacht ik toch maar. Maar ik heb maar 30 seconden. Nee, ik zat een hele goede vraag van mevrouw Wender. Ik zat zojuist even te snel te googelen. En dan zie ik de gemeente Heerlen, hoogste bedrag, 471 euro. Rotterdam 83, Nunspeet, waar ik vandaan kom, 0 euro. Die kostendekkendheid, kan de minister iets zeggen? Wat is dan kostendekkendheid? Want is dan als iedereen de kosten toe zou rekenen met 471 euro, dek je alle kosten? Of ik, dat, dat kan natuurlijk toch wel een fluïde begrip worden. Ja, minister. Waar, zeker. En waar, wat, ik zei net dus tegen in antwoord op de heer Eertmans dat, dat, dat er natuurlijk ook verschillen kunnen zijn per uh, gemeente. Uh, ten eerste omdat sommige gemeenten ervoor kiezen om wel geld erbij te leggen uit algemene middelen. Hè, dus niet een kostendekkend tarief vragen. En ten tweede omdat het uit twee componenten bestaat. De medische keuring, die ook kan verschillen per gemeente. En de administratiekosten die de gemeente zelf maakt om die kaart uit te reiken. Hè, dus dat dat niet overal precies hetzelfde is, dat vind ik niet zo heel erg gek. Ik geloof inderdaad, is mij ook, uh, ik heb ook begrepen dat... In Heerlen de tarief het hoogste is. Uh, en dat geldt overigens, dat is een kaart die voor vijf jaar geldt. Hè, en dat er ook gemeenten zijn die ervoor kiezen om geld bij te leggen, zodat ze zelfs onder de 100 euro komen. Maar die verschillen zijn dus wel verklaarbaar. De heer Stoffer. 
Stel nu dat mevrouw Wenner bij een uh, debat binnenkort een motie indient van maak het in Nederland gratis, dan zou de minister daar uitvoering aan kunnen geven, voorzitter. De minister. Als bij de motie ook de dekking uh, is geleverd, is dat in theorie uh, denkbaar. Maar mijn betoog is nou juist, laten we dat laten aan de lokale uh, volksvertegenwoordiging. Ik vind dus die lokale autonomie op dit punt iets om aan vast te houden. Dank u wel.